नमस्कार आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में इस वीडियो में दिखाई गई उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम ऐसी प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है एस्ट्रो मित्र में आपका स्वागत है मैं हूं ज्योतिष आचार्य आनंद नाम नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कार्यक्रम एस्ट्रो मित्र के साथ फिर उपस्थित हुए मित्रों आपसे लगातार कृष्ण मूर्ति पद्धति के विषय पर लगातार गहन चर्चा चल रही है आज आप अपने 19वें एपिसोड में हम कृष्ण मूर्ति पद्धति के माध्यम से फिर डिस्कशन करना चाहते हैं तो कृष्ण मूर्ति पद्धति के मूल बारीक तत्वों को समझने की कोशिश करें तो अब मूल बारीक तत्व क्या करें तो सबसे पहले हमने राशि को लिया उसके नक्षत्र को लिया उसके उप नक्षत्र को लिया उप उप नक्षत्र को लिया तो हम सबसे पहले आपके घर के वातावरण अब घर के वातावरण जो आपके घर का ग्रह होगा उस लेवल पे आपके घर का वातावरण होगा या फिर मित्रों जैसी दशा चलती है और वो दशाएं आपको कितना कॉपरेशन करती हैं कितना सहयोग करती हैं कितने कितने उसमें आपको उससे फोर्थ हाउस से जुड़ी रहती हैं यदि वो दशाएं जो चल रही हैं वो आपके फोर्थ से लगातार कनेक्टेड है वो फोर्थ से जुड़ी हुई हैं और यदि आत्मिक ग्रहों की दशा है तो घर का और घर के वातावरण का बहुत शानदार परिवर्तन होता है आप देखिए मित्रों कि एक हंसता हुआ परिवार रहता है और उसमें तीन भाई रहते हैं और या चार भाई रहते हैं या फिर एक परिवार संपन्न रहता है और शादी के बाद एकदम ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग हो गए अलग अलग सब ने अपना खाना बनना शुरू हो गया अलग अलग कोई घर छोड़ के चला गया कोई क्या हुआ तो हम ये आपसे इष्ट मित्रों के माध्यम से चर्चा करना चाहते हैं कि आप ये गहन शोध करें कि ऐसा क्या हुआ कि जमीन वही थी मकान वही थी ग्रह वही थे बारह भाव वही थे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दौर के बाद घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और सब घर का बंटवारा हो गया और सब अलग 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 रहने लगे यानी इसका मतलब जिस दिन आपके जन्म हुआ उस दिन भी लग्न हुई थी जिस दिन आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे वो सब ग्रह वहीं बैठे थे जहाँ से 50 साल पहले बैठे थे फिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसने आपको पूरी घर की सिचुएशंस को एक झटके में शादी के बाद या एक निश्चित दौर के बाद बदल दिया मित्रों इसका मुख्य कारण आपको बताते हैं चाहते हैं इसका मुख्य कारण आपके बाय दशा है यानी आपको कौन से ग्रह की दशा चल रही है वो दशाएं जो हैं वो कितनी पॉजिटिव से और कितनी नेगेटिव से चल रही हैं अब मान लो जब तक फोर्थ हाउस की दशा चल रही चंद्रमा के साथ चढ़ी तो माँ का और टेंथ हाउस से जुड़ी रही पिता का प्रेम वात्सल्य गुरु के साथ जुड़ी रही तो कहीं ना कहीं जो दशा चल रही थी वो चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ गुरु के साथ मंगल के साथ सारे आत्मिक ग्रहों के साथ चल रही थी जिसकी वजह से घर का वातावरण बहुत शानदार चल रहा था लेकिन जैसे ही शादी हुई या एक जैसे ही परिवर्तन हुआ तो जो दशाएं चल रही थी वो थर्ड से कनेक्टेड हो गई अब थर्ड से कनेक्टेड हो गई यानी फोर्थ से बारवा यानी थर्ड हाउस होता है घर के विभाजन का और उसमें कहीं ना कहीं राहू जैसे ग्रहों की दशा चलने शुरू हो गई अब राहू वो क्या करता है मित्रों किसी भी चीज को तोड़ता है राहु का मुख्य काम है तोड़ना जोड़ना नहीं तोड़ना किसी भी चीज़ को जैसे हमने बहुत लोहे के बड़े बड़े पाइप ले लिए लेकिन छोटे छोटे उसके नल के जो बनते हैं यानी राहु का उसको शनि के साथ कॉम्बिनेशन में तोड़ना यानी क्या हुआ उसने तोड़ना सीखा था राहु तो उसने थर्ड हाउस से कनेक्टेड करके घर को तोड़ने की स्थिति यानी आप ये देखेंगे कि हम कुंडली में देखते हैं कि यह तुरंत क्यों आप परिवार से अलग हुए क्या आदमी बोलता हाँ हाँ आपको कैसे मालूम साहब हम परिवार से लगे अरे सीधे सीधे थर्ड हाउस राहू की दशा चल रही या फिर एक आदमी ये पूछता है कि बताइए मैं परिवार से बहुत दुखी हो चुका हूँ और अपनी पत्नी बहुत परेशान रहती हम सब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं अलग अलग होना चाहते हैं बताइए कब अलग अलग होंगे हम तुरंत अपनी कुंडली खोलते हैं और उसमें थर्ड और हाउस की दशा देखते हैं थर्ड से थर्ड और जो थर्ड हाउस की दशा देखने के बाद राहु कनेक्टेड है या थर्ड हाउस कनेक्टेड है तो हम कहते हैं भैया नहीं इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप यहाँ से अपने परिवार से अलग हो जाएंगे और होता है तो इसका मतलब क्या है घर काम करते हैं और जैसे ही काम करते तो जो दशाएं अंतर दशाएं प्रत्यं दशाएं सूक्ष्म दशाएं प्राण दशाएं डीबीएस पूरा कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से कनेक्टेड है नाइन्थ हाउस से कनेक्टेड है 
सिक्स हाउस से कनेक्टेड तो ऐसी कंडीशन में अब सिक्स कहाँ से हुआ यानी चौथे का चौथा जो है सातवां है सातवें का बार बार छठा है यानी तीसरे से तीसरा छठा घर तो ऐसी कंडीशन में जो थर्ड हाउस का लोड है वो एकदम बढ़ जाता है थर्ड हाउस पे इतना लोड बढ़ जाता है कि घर के टुकड़े हो जाते हैं सबकी रोटी सब्जी अलग बनना शुरू हो जाती है सबकी कुंडलियों में अलग यानी क्या हुआ इन दशाओं का इतना बड़ा अंतर रहता है यानी दशा मीन्स आपकी टाइमिंग है मित्रों कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दशाएं अपने आप में दो ही कुंडली की जान होती है दशा और गोचर ये दशा आपको पूरी क्लियरिटी कर देती है कि जैसे पंच सूत्री कार्यक्रम बनता है एक वर्षीय कार्यक्रम पंचवर्षीय कार्यक्रम ग्यारह वर्षीय कार्यक्रम तो हमारी दशाओं के भी अपनी प्रोग्रामिंग होती है कि दशा किन किन भाव पे काम करेगी उसका उद्देश्य क्या है उसकी सोच क्या है उसकी क्वालिटी क्या है उसका व्यवहार क्या है तो सवाल ये हो रहा है कि फोर्थ हाउस पे दशा जो है वो फोर्थ हाउस से नेगेटिव की दशा चली फोर्थ हाउस के बिना कॉपरेशन की दशा चली यानी जो जैसे ही दशा आई आई कि अरे साहब जैसी लड़की ने घर रखा और हमारा घर बिखर गया आप लड़की को गाली दे रहे हैं जो आपके घर में भाव आई उसको गाली दे रहा है आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप आपके स्टार चेंज हो गए आप परिवर्तन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होता ही निश्चित रूप से एक के एक होता है तो ऐसे में आपके जो फोर्थ और सेवन्थ की दशाएँ थी वो ख़त्म हो गई थर्ड की सिक्स की और ट्वेल्थ की दशाएँ शुरू होगी जो आपसे परिवर्तन कराना चाहती है जो आपसे चेंज कराना चाहती है जो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह चेंज कर दिया यानी निश्चित रूप से परिवार के रहने वाले लोगों की फोर्थ हाउस का कनेक्शन अब चेंज हो गया अब चेंज हो गया तो ऐसे में क्या हुआ जो फोर्थ हाउस पॉजिटिव काम कर रहा था वो फोर्थ हाउस आज नेगेटिव काम कर रहा है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े प्रेम में कमी और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई तो ऐसी कंडीशन में हम फोर्थ हाउस की स्टडी यदि हम ढंग से कर लें कि जो दशाएँ हैं वो फोर्थ से कनेक्टेड है या थर्ड से कनेक्टेड है या दोनों से कनेक्टेड है यदि दोनों से कनेक्टेड है थर्ड फोर्थ फोर्थ थर्ड यानी घर में परिवार की चर्चा चलती है सब कुछ चलता है लेकिन आदमी अलग नहीं हो पाता क्योंकि एक पैर उसका फोर्थ में और एक पैर उसका मान लो मकर राशि का स्वामी थर्ड में बैठा है और एलेवंथ में कुंभ राशि बैठी और शनि फोर्थ में बैठा है यानी परिवर्तन की बात चलती है अब परिवर्तन की बात तो अलग अलग होने की बात चल रही है लेकिन अलग नहीं हो पा रहे क्योंकि थर्ड फोर्थ फोर्थ थर्ड फोर्थ थर्ड थर्ड फोर्थ लेकिन शनि की हम पोटेंशियल देखेंगे कि शनि किसके नक्षत्र और किसके उपनक्षत्र में है वो नक्षत्र प्रति यदि थर्ड को बल देता है तो आप अलग हो जाएंगे यदि फोर्थ को बल देता है तो सिर्फ बातें चलती रहेंगी और बातें चल के बंद हो जाएंगी लेकिन आप उसमें अलग नहीं हो पाएंगे तो हम ये एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेना चाहते हैं एक एक छोटी चीज़ों का विश्लेषण करना चाहते हैं कि फोर्थ हाउस क्या क्या है फोर्थ हाउस आपके मन स्थिति को दिखाता है फोर्थ हाउस आपके घर के वातावरण को दिखाता है तो हम इसको अप्लाई कैसे करें तो फोर्थ हाउस में जिस तरह की राशि रहेगी उस तरह का काम होगा यानी फोर्थ हाउस में एक पाँच नौ राशि है तो उनका अपना व्यक्तित्व है फोर्थ हाउस में दो छः दस राशि उनका अपना व्यक्तित्व है फोर्थ हाउस में तीन सात ग्यारह राशि उनका व्यक्तित्व है फोर्थ हाउस में चार आठ बारह उनका व्यक्तित्व है अब इनके हर उसके डिविजन्स हैं हर उनके नक्षत्र हैं हर उनके उपनक्षत्र हैं हर उनके उप उप नक्षत्र हैं अब इन उप उप नक्षत्रों को सबको देखने के बाद उनकी पोटेंशियल कितनी फोर्थ एट और ट्वेल्थ से जुड़ी है उनकी पोटेंशियल कितनी एलेवेंथ हाउस और पॉजिटिव हाउस से जुड़ी हुई है तो डिपेंड ऑन कंडीशंस कि वो जो सकारात्मक अग्नि तत्व के ग्रह कितने जुड़े हुए हैं जल तत्व के ग्रह कितने जुड़े हैं पृथ्वी तत्व के ग्रह कितने जुड़े हुए हैं वायु तत्व के ग्रह कितने जुड़े हुए हैं चर स्थिर दिव स्वभाव ग्रह कितने जुड़े हैं और जल तत्व अग्नि तत्व मतलब क्षत्रिय वेश्य और शुद्ध ब्राह्मण यानी इन चारों में भी आपको जोड़ना पड़ेगा कि छत्री है यानी शूर्य जो का घर है नीटर घर है शुद्ध है वेश्य है ब्राह्मण है यानी वो क्वालिटी भी आपको उन ग्रहों के माध्यम से आपको प्रडिक्शंस देते समय आपको जोड़ते हुए चले जाना है उन प्रडिक्शनों को एक साथ उसमें विश्लेषण करते हुए जाना है जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों का बारीक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तो हम इसमें फोर्थ हाउस में आपकी मार्केट वैल्यू देखेंगे फोर्थ हाउस में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा देखेंगे फोर्थ हाउस में आपकी घर में चलती है कि नहीं चलती ये देखेंगे 
फोर्थ हाउस में आपका व्यक्तित्व कितना है फोर्थ हाउस में आपके घर के लोग आपका सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं तो ये सारी कंडीशन आपको देखना पड़ेगी मित्रों ये बारीक बारीक कैलकुलेशन है हम छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से बारह के बारह भावों का हम आपसे विश्लेषण करते रहेंगे मित्रों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा यदि कार्यक्रम आपको यदि पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइशन करिए जिससे आपको पसंद आए तो हमारे नए नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे आपसे हमारे एष्टमित्रम कार्यक्रम के माध्यम से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में तब तक मुझे आज्ञा दीजिए नमस्कार हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है धन्यवाद आपके समय के लिए